hat gestört sein seit den 40ern neu definiert. Willkommen zu Watch Mojo Deutschland und heute zeigen wir euch unsere Auswahl für die Top 10 krassesten Joker-Momente. Bevor wir anfangen, wir veröffentlichen jeden Tag neue Videos. Also abonniere uns und drück auf die Glocke, damit du keine Videos mehr verpasst. In dieser Liste gucken wir uns des Clowns Prinzen größten kriminellen Taten in den Comics an. Da einige dieser Momente mit der Story eng verbunden sind, sollten wir hier eine Spoilerwarnung aushängen. Nummer 10. Nimmt sich die Post vor. Als die Post eine Reihe von Briefmarken verstorbenen Comedians widmet und der Joker disqualifiziert wurde, nahm er es nicht so gut auf. Wie kann es sein, dass diese staatliche Einrichtung es nicht in sich hat, den besten Witzbold in der Geschichte von Gotham zu würdigen? Selbstverständlich geht der Joker direkt zur Postfiliale, um diesen Flüchtigkeitsfehler zu beheben. Wobei eine Geiselnahme wahrscheinlich nicht der beste Weg war, auf ein Problem hinzuweisen. Das Comic selbst? Devil's Advocate handelt hauptsächlich darum, wie dem Joker Morde angehängt werden, in denen er technisch gesehen unschuldig ist. Doch zeigt diese Tour klar, mit welchem Level von Crazy wir es hier zu tun haben. Nummer 9. Klaut ein Zeugnis. Kein Problem damit zu haben, aus jeder Schicht ohne weiteres umzubringen, täglich über Maßen Genozid nachzudenken. Die Menge von horrenden Taten, die der Joker verrichtet hat, ist unvorstellbar. Umso schräger wird es daher, wenn der Joker Kleinigkeiten anstellt. Während dem goldenen Zeitalter der Comics überlegt sich der Joker einen genialen Plan, wie er die Unterschriften der mächtigsten Leute aus Gotham klauen kann. Dementsprechend eröffnet Comedy of Tears mit einem üblen Kriminellen, der das Schulzeugnis eines Kindes klaut und danach damit wegrennt, wie ein Hänsler, der Angst vorm Rektor hat. Was soll denn da noch kommen? Klaut der Joker als nächstes einen Lolly von einem Baby? Wir würden es ihm zutrauen. Nummer 8. Monty Häuten. 2008s grafische Novelle verpackt besagten Clown als Mobboss, anstatt als den klassischen Superbösewichten, den wir sonst gewohnt sind. Während einer Eskapade in Arkham fällt seine Gang kurz in die Hand eines Handlangers mit dem Namen Monty, der Geld damit macht, Harley Quinn zu einer exotischen Tänzerin zu verwandeln. Nicht sehr amüsiert über die Neuigkeit macht der Joker das einzig Angebrachte in so einer Situation. Er häutet Monty am lebendigen Leibe und zwingt ihn dazu, an einer Stange zu tanzen. Vor Publikum. Er versteht das nicht als eine schreckliche Art und Weise einer andere Person. Person zu schützen. Er teilt sein Eigentum einfach nur nicht gerne. Nummer 7. Eine Schule in die Luft sprengen. Das Einzige, was der Joker noch mehr zu hassen scheint als sogar Batman, ist eine langweilige oder faule Intrige. Geschrieben von Kevin Smith, Batman Cacophony zeigt unseren Clownprinzen des Bösen, wie er amok läuft, um Maxi Zeus dafür zu bestrafen, dass er Jokers Gift zu einer Straßendroge umfunktioniert hat. Wütend über diese Taten des Eigentumdiebstahls überlegt sich der Joker, die Menge von Zeus Kunden zu reduzieren. In anderen Worten, der Joker zerstört eine Schule randvoll mit Schülern. Das ist schrecklich, egal in welchem Kontext es steht. Der Joker zeigt kein kein Mühe von Reue vor der Tat. Er steht einfach lachend und witzelnd vor der brennenden Schule. Nummer 6. Verwendet Giftgas, um eine Stadt von Jokern zu schaffen. Das letzte, was Gotham braucht, ist eine ganze Armee von grinsenden Durchgedrehten, die durch die Straßen ziehen. Lovers in Mad Men ist eine Wiederaufbearbeitung von der Origin-Story des Jokers. Wir sehen einen gelangweilten Bankräuber, dessen Interesse durch das Erscheinen von Batman und einem giftigen chemischen Bad endlich wieder geweckt ist. Im Glauben, dass andere Leute ebenfalls von den Ketten der Vernunft befreit werden sollten, sprengt Jack einen Heißluftballon voll von veränderndem Gift und Glassplittern über der Stadt Gotham, was dazu führt, dass die Bewohner mutieren. Vor der Veränderung ist Jack schon eindeutig durchgedreht und gefährlich. Nummer 5. Ein iranischer Diplomat werden. Nachdem der Joker eine seiner schrecklichsten Taten verrichtet hat, stolpert er über einen unwahrscheinlichen Beschützer von Batmans Fäusten. Irgendwie kommt es dazu, dass der iranische Staat sich einmischt und den Joker als Diplomaten bestellt. Mit seiner Immunität durch den Diplomatenstatus kann er nicht rechtlich in den USA verfolgt werden. Die Krönung ist dann, dass der US-Staat Superman als Jokers Bodyguard anwirbt, sodass Batman nicht an ihn kommt. So langsam wirkt es so, als ob der Joker die vernünftigste Person in einer verrückten Welt ist. Nummer 4. Benutzt seine Allmacht, um Batman zu foltern. Was könnte schlimmer sein als ein 0815-Joker? Wie wäre es mit einem Joker, der die Realität im Handumdrehen beeinflussen kann? Das Comic Imperia Joker gibt dem Joker ein bisschen Allmacht, mit der er spielen kann. Und natürlich benutzt er diese sofort, um sich an Batman zu rächen. Er fängt Batman in einer besonders perversen Version von Täglich grüßt das Mummeltier, wo er Batman auf die verschiedensten Arten und Weisen immer wieder tötet. Nur um ihn wieder auferstehen zu lassen. Um ihn dann wieder auf seine sadistische Art und Weise zu töten. Und nicht nur das. Nebenbei verwandelt er auch die gesamte chinesische Bevölkerung in chinesisches Essen. Nummer 3. Schneidet seine eigene Zunge in zwei Teile. In einer Geschichte, die sich auf Bruce Wayne konzentriert, wie er langsam den Verstand verliert, schafft es der Joker dennoch, seinen Wettbewerber mit seiner Durchgedrehtheit zu überbieten. Ein herausragender Moment aus Batman Rip ist, als der Joker seine Zunge aufschlitzt, nachdem er aus dem Arkham Asylum freikommt. Wieso diese Selbstverstümmelung? Es gibt keinen Grund. Was in dieser Geschichte passiert, kann man dem Ursprung aus einer Geschichte zurückverfolgen, in der Batman einen Isolationstest mitmacht, um in Jokers Kopf einzutauchen. Im Gegenzug zeigt Mr. J das Idiotische, nach Mustern zu suchen, wo keine sind. Nummer 2. 
den Jokerfisch urheberrechtlich schützen lassen. Neben einigen von den destruktiveren Taten scheint es so, als wäre der Versuch, ein natürliches Vorkommen von Fischen urheberrechtlich schützen zu lassen, eher zahm. Nachdem eine Schule von Fischen dem erscheinungsveränderten Gift ausgesetzt waren, haben sie die charakteristischen Lippen und sein böses Grinsen angenommen. So wie jeder Superbösewicht, der sein Bild schützen möchte, versucht er, sein Bild bei der Stadt schützen zu wollen. Nachdem sein Antrag abgelehnt wurde, rastet er aus und versucht Gotham mit allen Mitteln dazu zu zwingen, seinen Antrag anzunehmen. Viel Sinn machen seine Pläne selten, aber das ist nochmal besonders schräg. Nummer 1. Sein Gesicht entfernen DC hat die gesamte Timeline mit New 52 zurückgesetzt und seinen Charakter in einen dunkleren Ton verpasst. Mit der Aufgabe, verrückter als ein anderer Bösewicht zu sein, stellt sich der Joker in New 52 damit zufrieden, sich selbst zu verstümmeln, sein Gesicht vom Dollmaker entfernen zu lassen und seine fleischerne Maske dann Batman zu vermachen. Ein Jahr später trägt der wiederkehrende Joker sein Gesicht dann als perverse Maske. Der Joker hatte vor, jedes letzte bisschen seiner Menschlichkeit loszuwerden, aber mit oder ohne Gesicht, der Joker bleibt für uns der Joker. 